Hello everyone. Good morning, DXN. Welcome to today's webinar. I'm thankful for all of you who are watching us today because today we have a very special topic. And topic is how you can boost your immune system through spirulina. And to cover that topic, we have two dynamic personalities. One is from India, Ms. Fahila Sarang. She is a nutritionist and she herself has been using spirulina since she was baby. She was five years old and she will be talking in English and to translate her, we have another nutritionist from Sweden, Stockholm, Daniel Pembrink. So I will welcome both of them online. So hello. Miss Fahila Sarang, welcome back. Hello, hello. Good morning, everyone. Good morning, Gates in Sweden. Thank you so much, Asher, sir, for inviting me. It's always a pleasure. And thank you, Daniel, for coming us. And you will be translating today. You will not be giving any webinar today, <laughs> yeah, like last fine. week. Thank and, you for inviting me here. And Miss Fahila has become a part of our DX in Sweden family now. <laughs> because she will be coming more and more every week. Sure, sure. Great. So great. So I will pass on the mic to you, Fahila, so you can share your screen and give to our audience the golden nuggets that you have been preparing for us. Definitely. And I will take away myself from the screen now. Um, is the screen visible? Uh, PPT moving, screen visible? Yes, it's visible and it's okay. moving. Amazing. Thank you so much. So, uh, Daniel, I will be coordinating with you. We'll uh, mm -hmm. speak for some uh, some sentences and then you can definitely translate. If you need anything, just let me know. I'll repeat. Sure. Yeah, that sounds great. Amazing. So, good morning, dates in Sweden family. Thank you so much, Asher, sir, for inviting me over here. Um, this is fun. This is actually fun. I've been looking forward to this uh, topic about, you know, discussing and talking about wh why spirulina cereal, how spirulina cereal and why to include spirulina cereal in your diet. So moving forward, um, since the time human race began, we always look forward to, you know, after getting up in the morning, we look forward to something. And I should not, uh, you know, I cannot uh, take much time, but rather say that that morning meal is always our breakfast. We as a human race have been looking forward to the morning breakfast since the dawn of time and breakfast, the word itself has a lot of meaning. We'll go into that furthermore. But isn't this what all of our breakfast looks like in the morning? Most of us. Like I remember uh, when I was a child, we little child, about two years, three years, the only thing that I would love to have was a bit of conflicts and some milk over it, some cereal, some bread. And, you know, it usually used to be milk. But I have a question for everyone over here. Is that enough for our body? Is it, um, is it you know, uh, good from our part to treating our body to process food early in the morning? So that is the question. Yes, Daniel, so you can translate. Oh, boy. That was a lot. Okay. Uh, good morning, the uh, Okay. Uh, well, you, you totally locked me there. So you... Uh, <laughs> You uh, have to shorten it down so I can uh, easier translate. But basically, sure, uh, sure. We'll do that. Vad heter det? Jag kommer och uh, ni alla har hört tal som uh, flingor som jag till, som barn har ja, man älskar som barn och uh, här kommer vi gå igenom med spirulina flingor. Okej. Okay. You just uh, Can I go ahead? Yes, yes. All right. Okay, I'll Fine. shorten. I'll shorten Fine. the sentences this time, definitely. So, um, but we always wish for you know a breakfast which is more tasty, and we have seen. So, I personally grew up watching these breakfasts which used to involve a lot of fruits and a fruit juices on the side, and something that we used to watch on television or on shows. You know, some fancy breakfast. And uh, with growing time, with, you know, learning more about nutrition, I have my own degree in nutrition. And while learning more about that, I definitely came to the conclusion that fruits 
and cereal and some amount of protein is definitely important for our breakfast but at the same time yes sorry I forgot daniel please go ahead <laughs> okay um Can you make even more shorter sentences, please? Can you? Sure, sure. We'll do that. We'll do that. <laughs> One sentence at a time. I keep it very simple. Great, great, great. What's well that? Um. Uh, sh should I repeat once more? Yes, please. Okay, sure. So, um. In nutrition science, it is basically taught that breakfast should be more of, you know, fruits. It should involve more of a protein source. Mm -hmm. And along with that, a good source of, you know, cereals and grains, which, uh, which, which you know, uh, complies of all your uh, vitamins as well. So, yes. Nutritionsmässigt så är det viktigt att man får i sig all protein, mineraler och näring i maten. Och så brukar man ha en väldigt berikad frukt frukost som ni ser på här bilden och eh, spirulina har allt det där i, i paketet. Ja. Yeah. Most of us uh, the kind of food that we eat early in the morning. Um, our bodies are already as acidic when we wake up early in the morning. So the first meal should always be an alkaline meal and that is the right way to go about. Och eh, tid på morgonen så tenderar kroppen att vara eh, Acidisk, så det är väldigt viktigt att få i sig näringen och få i sig något alkalin, alltså basisk, för att uh, jämna ut den här pH-balansen och få en bättre hälsa och tillvaro. Um, I always, uh, you know, bring a lot of focus towards this uh, concept of alkalinity and acidity, because our bodies should ideally be 80% alkaline and 20% acidic. This is the correct balance that we should maintain. Instead, uh, due to the current lifestyle, the way we are living, it is opposite. It is 80% acidic and 20% alkaline, which is not enough and is the reason for all these lifestyle disorders. Many health problems and problems are orsakade för att kroppen är väldigt acidisk generellt sett. Och kroppen borde vara 80%ig basisk alkalin och 20% syrlig. Men Just nu i här moderna kost och livsstilen så är det motsatta, alltså inte bra. Why I am especially talking about breakfast this time is because break fast. When you sleep, that is like a fast you are keeping your body. Your body goes into a very, you know, hibernating mode. And when you wake up, the body requires its first surge of energy. And that is why it is known as break fast. It is important to break your fast. And without uh, you know much saying, breakfast is the most important meal of your day. Jo, um, när man uh, när man sover så fastar man egentligen, och uh, det är därför uh, frukost är helt heter bryta uh, fastan. Och det är väldigt viktigt att man bryter det på ett korrekt och hälsosamt sätt. Och det är den viktigaste måltiden av dagen. Fast folk har tolkat om det på ett uh, Oh, so some step, but they're the biggest in the season. Okay. Uh, yeah. Uh, most of us, uh, when we are working, we are studying, we actually neglect on this part of breakfast. Um, I don't know how many people, but in a research study, it was proven that, you know, almost 60 to 80 percent of the people don't actually go for their breakfast in the morning, which is a very surprising thing. Yes. How many percent? How many percent? Almost 60, 60 to 70 percent people. Ja. In urban areas, yes. Cool. Okej, okay. runt 60-70% av folk äh, äh, äter inte en bra frukost eller får till det fel eller bara skippar det. Äh, det är okej okay att skippa men äh, det, det är saker man måste ta hänsyn till senare under dagen för att äh, se till att äh, det, man ligger bra till. Mm. And uh, then no wonder this leaves our body highly acidic and an acidic body is just an invitation to all kinds of diseases. So first and foremost, my takeaway from this is that breakfast is completely important. But at the same time, your your breakfast, your body, it should not turn your body acidic. Yes, Dan? Uh, yeah, uh, so, uh, I, I lost connection and you were totally paused for a moment. So... Uh, 
Eh, vi minns ju någonting about vi nämnde någonting om eh uh, acidic. Eh uh, you never mentioned something acidic. It like it was paused. Right. I couldn't hear you. What did you say? Uh, right, right. Right, right. I'll repeat. So basically, um breakfast is completely important for our body and it's the first meal of the body. It should never be skipped. If people start missing breakfast or skipping breakfast, the body turns acidic. and an acidic mm. body is just an invitation to all kinds of diseases like diabetes cancer cvd and much more ja eh det är väldigt viktigt att få i sig en, en bra fokus och det är uh, och att uh, få till här pH balansen rätt för uh, annars kan det leda till diabetes cancer och alla andra hjärt- och kärlbesvär det kan vara um, en viktig faktor att ta hänsyn till att få till det här rätt för att få ordning på Hälsan och tillvaron. Oh, this and, is uh, this, right. And this is what our ideal uh, breakfast, you know, should look like. Awesome. First of all, it should be affordable, easy on the pocket. Yes, Daniel. Jo, så här kan eh, både en frukost se ut. Det borde vara billigt och lätt att förbereda. Och eh, vara tilltalande och gott. Och hälsosam naturligtvis. It should be easy to prepare because uh, let's be really honest we all live a very hectic lifestyle and you know a breakfast which will take a lot of time in the morning is something that no one wants to do all the time so breakfast should also be quick at the same time yes dad so frukosten borde vara eh uh, simpel att tillaga och lätt tillgänglig att komma åt och uh, ja you can at the same time it should be colorful it should be appealing it should be tasty because uh you know uh, early in the morning we need that joy we need that burst of energy and what better than a complete healthy breakfast det är också viktigt att frukosten måste vara tilltalande simulera alla de här eh sinnena så det är färgglatt och eh, attraktivt så man för man får in en så här härliga positiva energi när man ser på det och eh, får igång en härlig start på dagen Yeah. So here I introduce to you know you all Yeah, Daniel, uh, was I audible? Yeah, uh, you totally froze. I I couldn't hear you. Um. Uh, right, right. Okay, I'll repeat. So here, uh, we'll be talking more about the wonders of spirulina. Why one should consume spirulina for breakfast, and you know what is the glory of spirulina? What is its history and everything? Okay, uh, we come to start on um, uh, the fantastic supermarket spirulina. Uh, vad det är, vad det innehåller, dess historia och uh, hur man kan få i sig. Yeah. Uh, yes, today a lot of people, right? Today a lot of people consume spirulina. Some consume it in the form of tablets, some in the form of capsules, and some also in the form of smoothie or cereals. But it is not limited to today. We know that the history of spirulina comes from around over five centuries. Uh, det kan konsumeras i tablett, kapsel och även i smoothie och uh, blinkform och det har uh, över fem uh, århundrade uh, sträcker sig tillbaka till uh, fem å- århundraden. Mm. Right. Um, it is also the first life form on the planet. We all know about this. Spirulina is in the shape of spiral, a spiral and it is basically the one which actually started life on the planet. Some scientists and some scho- scholars are also argue that. that it uh, spirulina is the single one cell cell from which life started uh spirulina uh are at the single in uh, ecorio ecorioitisk cell also en cellig organism och den uh, började livet här på jorden 3 och en halv miljon år sen och uh, ja det är men det är så gammal och häftigt some people might also you know go ahead with saying that it is the 21st century superfood which basically says that 
the United Nations, IMSAM, and several other organizations have named it the 21st century super pool. And the reason behind this is definitely the unimaginable and the very, very good amount of micronutrients, natural pigments, and vitamins that are included in spirulina. Det är en väldigt naturlig supermat och för 2000-talet och innehåller alla de här näringsämnena som kroppen behöver. Som är allting i ett enda paket. Det är helt underbart. So since we were talking about what can be our ideal breakfast, I hereby present to all that the solution can be found in spirulina. Yes, ma'am. Så om man kan fråga sig vad är den ideella frukosten uh, utan tvekan det är definitivt spirulina. Reason that there are two nutritionists over here who are talking and saying and stating that it is the most nutritious food on this planet. Och uh, anledningen är att vi har två nutritionister här, uh, Fahila Sareng och uh, Daniel Pembrink och uh, ja, spirulina är helt enkelt det mest näringsrikaste maten tillgängligt här på planeten. Gram för gram, den har allt eh, i koncentration när det kommer till näring, vilket är helt underbart. It is easily affordable by everyone on this planet and somehow it is also the solution for the sustainable development of the planet. Den är väldigt billig och så det har tillgång den är, det kan fixa stort sett alla alla Uh, näringsbrister som uh, mänskligheten har. Så so, uh, ja, det är väldigt häftigt. Uh, it is also one food which has helped solve nutrient deficiency in a lot of malnourished countries like Africa and also in India itself. So that is one food that can nearby solve all your nutrition deficiency issues. Och det har varit till stor hjälp borta vid Afrika och Indien att bekämpa uh, hungersvält och uh, hungersnöd och så um, motarbeta näringsbrister som förekommer i kroppen hos folk i allmänhet. Now, I many of uh, many of the people might have this question that you know why I should uh, con consume spirulina. So remember as I spoke about uh, acidity and alkalinity, spirulina over here is the most alkaline food on this planet because you can understand it is green in color. Green stands for alkalinity, peace, prosperity. Um, folk kan fråga sig varför ska man just äta för spirulina? Uh, spirulina är, det, är väldigt alkalin och det, det gröna färgen tilltalar är för li, liv och uh, framgång och tillväxt. Och uh, det, um, yeah, you, you lost me a bit but uh, I basically uh, deliver what you said. Okay, right, right. Um, am I audible now? Better? Uh, yes. Right. Um, people also, a lot of people nowadays, they suffer from a lot of issues which are coming from the gut. That is from our elementary canal, the digestive tract. And that is, of course, because people are not able to digest food properly. Mycket av de här hälsobesvären och grejerna liksom börjar i magen, liksom i bland tarmarna. Och... Alla de här besvären eh, är direkt relaterade med att, att folk har svårigheter att, eh, att bearbeta näringen och maten man får i sig. För att de har brist på eh, särskilda näringsämnen som man kan hitta i spirulina för att eh, få en eh, magsmältningssystem. <laughs> uh, so as a solution for that, a lot of people go for prebiotics or probiotics. Over here, spirulina is food for the gut-friendly microflora or the bacteria that are already there in our intestine. So spirulina acts as both. Uh, många människor satsar på prebiotisk uh, mat och uh, probiotisk mat uh, för att uh, simulera uh, ämnesomsättningen och magsmältningen. Uh, spirulina agerar på det viset också, men också förse kroppen med näringen för att optimera hela den här processen. Så att uh, verkligen få igång alltihop i ett och samma uh, matform. Det är en supermat. Ja. Yeah. Right. right. 
So here, just to have a look, uh, spirulina, you know, we have it in the capsule form, in the tablet form, and this is our spirulina oat cereal, which is around 25 grams per sashay. Och eh, här på DXN så har vi olika utbud hur man kan få i sig spirulina. Um, som ni kan se här på bilden så har vi uh, flingor, spirulina flingor. Vi har det i tablettform och så i uh, mindre kapslar. So um, an early morning, uh, you know, a person who is waking up for breakfast can definitely consume the capsule form or the tablet form. They can also open the capsule and in, in take the powder as well. Så uh, so, precis på morgonen så kan man ta det i kapselform eller tablettform och så bara få i sig det. Man kan också öppna kapseln och lägga in det i frukosten och maten som om det vore en krydda och uh, få i sig spirulina på det viset. But coming to the spirulina oat cereal, the company DXN made, it, made this product or designed this product keeping in mind the needs of people who are getting early up and they need a hot serving breakfast for them. Och eh, när jag kommer till spirulina flingor, eh, det är det, det är för, det är, eh, man eh, häller i, det är, det är som en eh, grädde, Fli, what was the Swedish name, I forgot, uh, total, totally forgot, uh, gröt, gröt, ja det är som, det är som gröt och eh, väldigt näringsrik. Väldigt mättande, helt fantastiskt. Ja, jag har prövat den produkten, det är, det är väldigt god. Yeah. <laughs> so spirulina cereal over here, it has oats in it, which actually definitely increases its nutritional value. And it mm. comes in an easy to carry package format where you can take it anywhere you go or also, you know, prepare it really. It's just, you know, open the packet, put it in hot water or milk if you are suitable to, or yogurt and just mix it up and, you know, it's ready to eat. Ja, och eh, spirulina gröten innehåller havre och eh, den är, det förekommer i sådana här eh, paket och så är det, du bara blandar med vatten eller så kan du lägga in det i yoghurt eller, och bara få i det. Det är helt eh, praktiskt. Um, we were saying that, you know, how it becomes a little bit boring and how uh, most people don't like the taste of algae. So how can we, you know, jazz up our breakfast? I was talking about how you can make it more fancy, how you can make it more colorful. We'll be talking about that as well. Folk fin, liksom för att vi försöker göra den här produkten mer tilltalande, mer färgglatt och för att verkligen krydda upp tillvaron och frukosten. So the Excel spirulina cereal is like a complete breakfast, but it can also be taken as a snack. If someone is following intermittent fasting or going for keto diet, this can also be like a very good snack option. It consists of oats and spirulina and some amount of vanilla to, you know, flavor it up. And oats is a very good amount of, you know, rich source of fiber, proteins and carbohydrates and spirulina over here is rich with vitamins, minerals and amino acids. Um, spirulina uh fungerar perfekt till, till frukost men också som eh, snacks och eh, det är väldigt ide ideellt och bra för folk som är eh, mer intervallsfastare eller gör en ketogenisk kost eller LCOF och eh, det innehåller eh, kolhydrater, det innehåller protein, det innehåller fibrer, det innehåller mineraler och eh, alla de här vitaminerna som kroppen behöver. Så det är väldigt helt praktiskt för eh, olika kost och livsstil som man har. So it is basically a power packed combo, you know, this early morning energy packed, energy dense breakfast that if you need in the morning, oats and spirulina, they are like amazing. They just go so well together. Det är ett, det är ett supermat eh, kraftpaket som är lämpligt för eh, och lämpligt för mycket och den här havret och spirulina, liksom, det, det går så extremt bra ihop att det, det är väldigt härligt. So yeah. how to make it is also completely easy. You just need to empty the contents of the sachet, pour some around 100 uh, to 50, you know, 150 to 200 ml of water or milk or yogurt. They are also good options. And your spirulina cereal is ready to eat. Och uh, allt du behöver är bara att klippa till det tuppen. Häll i det i en skål eller kopp. Lägg in varmt vatten eller uh, mandelmjölk och, och sen är det bara redo att äta. Du kan också smaksätta det med några andra exotiska ingredienser om du känner dig för det. 
ఏ వెళ్తాలి so how to jazz it up we can definitely make smoothie bowls you can add fruits you can add muesli you can add the uh, uh, coconut you can add cocoa in that you can add uh, all kinds of fruits you can um, add nuts you can add berries and this is just some ways in which i jazz up my spirulina bowls yeah do can like in the fruiter nutter or uh, kokos nutter uh, liksom du du kan du kan ha kul och leka runt med med lägga ge den här gröten extra smak eh, om något slag och bara njuta av det. Det är helt ärlig mat. Ja. You can also make spirulina cereal smoothies uh, by mixing up spirulina cereal and lemon zee. Again, uh, DX and lemon zee in it. Uh, man kan göra uh, smoothies och uh, den här uh, en här väldigt härlig dricka genom bara hälla in sig till dina cereal och bara mixa upp det och det är, det är väldigt härlig uppfriskande dricka. Yeah. The reason why we can do that is basically spirulina cereal um, has everything and, uh, and it has a lot of iron basically. Spirulina contains a lot of iron, ferritin. And for it to be absorbed we need a good amount of vitamin C and lemon zee can provide us vitamin c so you know this complete good combination of iron and vitamin c is the spirulina cereal and lemon zee smoothie och spirulina uh, innehåller mycket järn så det är väl uh, så det är viktigt att få i sig vitamin uh, c för att uh, kroppen kan utilisera järnet bra också och uh, när man blandar in det med uh, um, ja det är det är helt äh, lämpat och bra. You can ja. also include chia seeds, basil seeds, pumpkin seeds into that just to make it a little bit crunchy and you know to increase the fiber intake. You can do that. Anyone suffering from acidity, you can also include a lot of mint in your spirulina cereal smoothie. It gives a really nice tangy taste as well. Jo, man kan också blanda in pumpafrön och andra frön som innehåller äh, mineraler, till exempel äh, Koppar. koppar är väldigt viktigt för att kroppen ska kunna utilisera och använda hjärnet och eh, få till den här eh, pH-balansen bra och rätt. A lot of people they are usually suffering from constipation and hemorrhoids and other problems is very common also celiac disease. So over here consumption of spirulina cereal either for breakfast or for dinner comes as a very handy option and it's been uh, testimonials of my some of my patients who actually you know reverse their um, IBS along with spirulina that is irritable bowel syndrome eh moment you lead of förstoppning eller av celiac sjukdom alltså gluten intolerans och eh för hela sådär och hjälpt många eh hennes klienter och kunder att eh förbättra sin tillvaro med magfloran och Uh, med uh, spirulina. Mm. So this is it uh, all about spirulina. It is a food which comes from the past and can save our present and also our future. So when I say that spirulina is a sustainable food for the century, this is all I mean about it. Uh, spirulina är uh, perfekt och ideellt. Den kommer från förflutna. Den är första i fan inte det första livet här på jorden. Uh, kan du gå back? Där. Och det kan verkligen rädda vårt här och nu och det är det perfekta maten för framtiden. Och uh, det här är vad jag spelar in i allt om. Ja. If uh, personally asked how I like my spirulina smoothie bowl, it's like this. It's usually taken with a lot of kiwis on one side, some berries, some figs and some almonds just topped up. This is how I like it. You know, that's my ideal breakfast for any perfect day you'll ask. Så som Faila Sareng älskar det, det är med kiwi och så mandel och bär och så med frukter och så. Det är hennes ideella. Okay. Uh, right. mm -hmm. So thank you so much, Dicks in Sweden, and I hope you all start including, you know, spirulina cereal a lot more into your diet. It's a complete meal for all of us, and the more we consume it, we become a product of the product. The more you consume it, the more you have the power to explain it better.
Och eh, tack för att ni lyssnade. Och eh, ju mer ni konsumerar det här, desto bättre kommer ni ha er tillvaro. Wow, that that was this was awesome. Like uh, I really like this. Thank it's, you so much. Improv, like uh, it, this is very special. Thank you so much, Asher. So you are on mute. We can't hear. So thank you so much, uh, Miss Fahila, for your amazing presentation, and I have noted all your recipes. I'm looking forward to try them tomorrow morning. Sure. Mm-hmm. Do let me know, sir. Send me the snapshots. I'll be waiting. Definitely. And thank you so much, Daniel, for taking your time out to translating this. Yeah. Webinar. This was very interesting. Like uh, when I when I eat personally my my spirulina cereal, um, like uh, it was very very interesting because I I just tried it quite uh, quite recently. I know how, uh, that spirulina were healthy and good, but uh, when I actually tried it out, I was like. Hey, this doesn't have a, not much uh, taste, but uh, I can do something with this. And uh, I thought to experiment a bit. And it was very uh, fun. Thank you. Thank you so much. <laughs> oh, it's always it's always a pleasure. Yeah. Thank you so much. And today we don't have any questions. Uh, one question came uh, just now <laughs> on WhatsApp <laughs> that does spirulina cereal has sugar? And if if it does have sugar, what kind of sugar it is? So again, uh, the sugar that is used in all of our DHC products is one of the same kind. It is basically cane sugar. And uh, um, I personally asked this question to Dr. Lim when we met in uh, when we met down here in India, Siddhi Pet. And he basically says that you know sugar is a part of our life, and just like completely eliminating it is never going to be a solution for us. Glucose is required for the body, and this is what the cane sugar is giving us. So the sugar that is used is in very minimal amount because it is there is no added uh, preservative or additive. Sugar that is used is basically used to you know uh, keep up the taste and also to add a little bit amount of glucose to the product. Yeah, then 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 the whole day. Det innehåller eh, polysaccharider, alltså kolhydrater, lite grann, lite grann av socker. Och kroppen behöver socker. Liksom, eh, vi, kan, vi kan inte bara demonisera <laughs> eh, socker. Att det är... Så ja, det innehåller lite grann av socker. Det är runt... Utav 100 gram så skulle jag säga att spirulina innehåller typ 20%, eh, 20 socker. Eh, och det är en väldigt, väldigt speciell form av socker som verkligen bättrar tillvaron och immunsystemet. Um, yeah. Thank you so much, Miss Fahila, for this answer. So thank you everyone who was watching, and we will share the action replay soon next week, Monday. And thank you, Miss Fahila, again for your precious time. I know it's very late in India. Thank you so much. Yeah. Thank you so much, everyone. Bye bye.